Hast du dich auch schon mal gefragt, warum es Menschen gibt, denen so scheinbar alles zufliegt und die so ein goldenes Händchen für alles haben, weil egal, was sie anfassen, es wird irgendwie immer ein Erfolg. Und dann gibt es die Menschen, die sich wirklich anstrengen, super hart arbeiten und trotzdem ist alles irgendwie am Griff ins Klo. Aber was machen die einen denn jetzt anders als die anderen? Und was zum Teufel ist ein Schneeballeffekt des Erfolgs? Die Antwort darauf findest du schon in alten Weisheitsschriften, wie zum Beispiel von Aya Nagajuna vor 1800 Jahren in seinem kostbaren Kranz und in diesem Video. Denn dass die einen ein goldenes Händchen haben und die anderen scheinbar nicht, liegt nicht daran, wie wir im Westen immer gerne glauben, dass die einen härter arbeiten oder ein besseres Money Mindset haben oder, 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 oder. Sondern, und da sind alle Weisheitsschriften wirklich sehr präzise und sehr klar und sagen, das liegt an der unterschiedlichen Qualität der karmischen Samen, die die einen Menschen gepflanzt haben, und die jetzt als Resultat im Leben aufgehen und die anderen eben nicht. Und das lass mich ganz kurz erklären, bitte, ähm, die Grundlagen. Und dann schauen wir uns gemeinsam an, welche Samen du in dein persönliches Bild pflanzen kannst, um eben Wohlstand oder Freiheit, finanzielle Freiheit auch zu erleben. Pharma ähm, ist ja oft missverstanden, heißt aber eigentlich nur, alles, was ich denke, sage und tue, pflanzt eben so einen karmischen Samen, der wächst und geht das Resultat in meinem Leben auf. Alles, was ich jetzt in meinem Leben habe, ist also ein Resultat meiner gepflanzten Samen durch alles, was ich gesagt, getan, gedacht habe, wie ich mich anderen Menschen gegenüber verhalten habe und der jetzt aufgeht. Karma ist ein vollkommen logisches Ursache-Wirkungskonzept. Das heißt, es gibt klare Korrelationen, also klare Ursachen für etwas, das wir in unserem Leben sehen wollen. Ja? Das können wir sehen, also pflanzen. Ja? Und das ist die wirklich coole Geschichte. Und wir schauen uns dann eben auch gleich an, was ist die Ursache für deinen für finanziellen Erfolg. Was sind die Samen dafür? Und Aya Nagajuna ist diesbezüglich wirklich sehr klar und gibt uns da eine ganz klare Korrelation, tatsächlich in Versform, und die habe ich euch heute mitgebracht. Ja? Er schreibt, Freigebigkeit beschert Wohlstand, eine gute Welt beruht auf ethischem Verhalten, Geduld bewirkt Schönheit, hohes Ansehen beruht auf freudigem Bemühen, Sammlung bringt Frieden und aus Weisheit entwickelt sich Freiheit und Mitgefühl verwirklicht all das, was wir uns gerne wünschen. Er bringt es dann nochmal einen Ticken direkter auf den Punkt und schreibt, um zu erleben, dass ihre Geschäfte gut gehen und sie in finanziellen Belangen erfolgreich sind, sollten sie die unbewussten Prägungen, also die karmischen Samen, dafür anlegen, indem sie eine innere Haltung der Freigiebigkeit bewahren. Ich rekapituliere das nochmal. Also, denn den Wohlstand, deine finanzielle Freiheit oder ganz simpel gesagt auch Geld, kommt von der Wahrung eines großzügigen Geisteszustandes. Und da dürfen wir wirklich umdenken. Weil was wir hier im Westen immer lernen, ist, ne, ähm, wenn du was gibst, wird es weniger. Du gibst was von dir weg. Und in dem Moment, wo du was weggibst, ist es ja weniger. Ja? Das ist das, womit wir aufwachsen. Und hier in diesem System, im karmischen System, ist vollkommen anders, was wir aber logisch erklären können. Ja? Weil jeder Bauer weiß, ja, ich muss eine Saat pflanzen, damit ich eine Ernte haben kann. Ja? Ich muss irgendwas da in dieser Erde tun, damit am Ende was rauskommt. Ja? Ohne Saat keine Ernte. Und das ist hier genauso. Ja? Karma-Gesetz Nummer 1 sagt, Gleiches kommt von Gleichem. Ich muss geben, um zu bekommen. Ich muss etwas in meinem B tun, damit ich am Ende was rausbringen kann. Ja? Und das ist eben nicht festhalten, kleingeistig sein ja? und mich kaputt sparen ja? oder auch nicht gönnen, geizig sein. Ja? Das ist das ganze Gegenteil. Im karmischen System, wenn wir Erfolg haben wollen mit etwas, schauen wir immer, was muss ich an guten Dingen in mein Beet geben und was 
ähm, darf ich, <lacht> welches Unkraut ähm, sollte ich tunlichst vermeiden an der Stelle? Ja? Und eine Idee davon habe ich euch ja gerade schon gegeben, aber fokussieren wir mal auf die guten Pflanzen, äh, die guten Samen, die du in deinem Beet geben kannst. Also was konkret bedeutet jetzt dieser großzügige Geistesart? Zustand. Wie bringst du das jetzt in die Praxis? Ja? Und das ist relativ simpel. Ja? Beobachte dich einfach mal eine Zeit lang, einen Tag lang, eine, ein paar Tage, eine Woche lang. Ja? Wie gerne gibst du? Wann gibst du? Wo gibst du? Was gibst du? Ja? Wie großzügig bist du? Ja? Ähm, gönnst du anderen Menschen? Ja, und ähm, mach's ganz praktisch, ja. Also ähm, in Bezug auf Geben zum Beispiel, was, wenn du ein Unternehmen hast, ja, ähm, wie gehst du mit deinen Mitarbeitern um? Ja? Also wie ähm, da geht es auch noch natürlich auch ums Gehalt, ja, da geht es um deine Einstellung. Du sollst natürlich dein ein gesundes Unternehmen haben. Wir reden gleich über die Kunst des Gebens, ja. Aber schau mal, es gibt sicher Leute, die da eine extra Meile gehen. Honorierst du das in irgendeiner Art und Weise zum Beispiel? Ja, wie gehst du mit deinen Lieferanten um? Bist du da der total harte Verhandler, der noch ums letzte Äußerl streitet? Ja, oder, oder denkst du dir, hey, ja, leben und leben lassen. Ich weiß, denen geht es vielleicht auch gerade nicht so gut. Also, ja, ich gönne. Ähm, es gibt ja auch so oft, ich höre das so oft, diese Einstellung gegen die Handwerker, die wollen alle nur mein Geld. Ja, <lacht> oder siehst du den Wert in den Dingen? Ja, ähm, wie bist du beim Trinkgeld geben zum Beispiel? Bist du da? geht es sich gerade aus oder, oder gibst du gerne, ja? Es gibt in diesem System so das, was wir die Kunst des Gebens nennen, ja? Und in den, da dürfen wir unseren Gebemuskel trainieren, ja? Ähm, und da geht es darum, jeden Tag immer wieder viele kleine Dinge zu tun, wo wir einfach diese Geisteshaltung vervollkommnen dürfen, ja? Ähm, es, es geht auch nicht nur ums Geld geben, tatsächlich, es geht auch ums Zeit schenken. Wo kannst du jemandem helfen, durch deine Zeit zum Beispiel ähm, erfolgreich zu werden? Wie geht das? Was meine ich damit? Es gibt einen Haufen Mamas und Papas, die ein Business haben, ja, und die vielleicht ihre Termine nicht unterkriegen und mit den Kindern strugglen und tun und machen, ja. Also wenn du jemand bist, der gerne einen guten karmischen Samen für finanzielle Freiheit und Wohlstand in dein Beet pflanzen möchtest, aber vielleicht gerade nicht so viel hast, was du geben kannst, also an, an Geld, kannst du auch deine Zeit schenken und da zum Beispiel babysitten, damit die einen Abend zum Beispiel auf eine gewisse Veranstaltung können, auf ein Netzwerk treffen oder so, ja. Und es geht auch nicht, da will ich auch gleich hin, ähm, um die Menge, die du gehst. Es geht nie um die Qualität, sondern es geht immer, äh, nie um die Quantität, es geht immer um die Qualität, mit der du gibst. Es ist immer dieses freudvolle Geben, ja. Und ein freudvollen Euro gegeben ist, ist wesentlich besser als zwei Euro mit, mit, uh, mit Widerwillen und mit uh, muss ich aber gegeben. Ja, also gib so viel, wie du, wie du geben kannst und wie es sich gut für dich anfühlt und ähm, trainiere deinen Gebemuskel und gehen Ticken darüber hinaus. Ja, also in den Kursen, äh, die ich so mache und in den Online-Kursen, in den Coachings, ja, das ist so einer der, äh, ein, ein, ein wirklicher Fokus, den wir legen, ist diesen, diesen Gebemuskel zu trainieren und uns einfach unter Tags zu beobachten, wo können wir gönnen, ja? Wo können wir eben diese guten Samen ins Beet pflanzen? Wo kann ich jemandem was Nettes mitbringen, eine Überraschung machen, eine Aufmerksamkeit, ja? Und da geht es um diese vielen kleinen Dinge, die wir jeden Tag ins Beet tun, ja? Ähm, da gibt es oft so eine Verwechslung mit, das ist so diese eine große Spende, die ich vielleicht einmal im halben Jahr mache. Ja, die ist großartig, ja, freu dich jeden Abend, drüber sage ich gleich noch was dazu, ja, aber es ist genauso gut, wenn du das nicht kannst, ja, einfach viele kleine Dinge zu tun, ja, weil die summieren sich, das sind viele kleine Samen, wir pflanzen 65 Samen pro Sekunde, die verdoppeln sich alle 24 Stunden, Und jetzt überleg mal, welchen Impact auch etwas Kleines hat, ja, über das du dich richtig freuen kannst, wenn du es in dein Beet pflanzt, ja. Und das ist die Magie an diesem System, ja. Was du zurückbekommst, ist immer größer als das, was du 
in die Erde gepflanzt hast, ja, ist das, was du gegeben hast, ja, der, der kleine Apfelsame wird zum großen Apfel mit großen Früchten und es liegt halt in dieser Power, in diesen 65. Und wenn du viele kleine Dinge jeden Tag tust, die mit diesem großzügigen Geisteszustand zu tun haben, ja, einen Euro im Einkaufswagen lassen, damit sich der Nächste freut zum Beispiel, ja, wenn jemand eben sitzt, ähm, um Geld bittet, ja, egal was du davon hältst, ja, dann versuch doch mal nicht nur einen Euro reinzuhauen, sondern vielleicht diesmal einen Euro 50, ja, dass du dann Gebemuskel einfach trainierst, ja, wenn es für dich möglich ist, ja, überleg, wem kann ich noch Zeit schenken, wem kann ich vielleicht helfen in seinem Business, ich habe vielleicht eine Fähigkeit, die der andere nicht hat, Social Media Kompetenz oder, 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 wo ich helfen kann, ja, also da geht es wirklich auch ums um diese aufrichtige Geisteshaltung, ja, um dieses Helfen wollen mit kleinen Dingen, mit vielen Dingen. Und wenn du diese vielen kleinen Samen in dem Beet tust, das ist, nimm dir einfach dieses Bild, ja, du hast ein großes Feld und je mehr Samen du da rein tust, desto schöner sind die Blumen, die hinterher aufgehen, ja. Wenn du nur 5, 6, 7 pflanzt, gehen halt nur 5, 6, 7 auf, ja. Und je mehr da reinkommt, desto mehr macht das Potenzial, macht das Power und macht es am Ende natürlich auch das Resultat, was du gerne haben möchtest, ja. Also wir dürfen hier wirklich ähm, auch umdenken. Wir dürfen geben, im Kleinen und öfter und wirklich mit, mit Freude geben. Freude ist ein guter Marker für ähm, wie viel auch der gute Samen ist. Ja? Also jeder hat so seine eigene persönliche finanzielle Situation ja? und da kannst du für dich einfach noch einmal nicht die Quantität, sondern die Qualität entscheiden. Wie viel kann ich geben, dass es sich freudvoll anfühlt? So, das ist wichtig, ja, also dieses freudvolle Geben, dieser großzügige Geisteszustand, ja, in vielen kleinen Dingen, manchmal ist es auch, ich backe für jemanden Kuchen, ja, also macht es nicht zu kompliziert, ja, und gleichzeitig vermeide halt Unkraut in dein Beet zu pflanzen, indem du halt, ah, nee, das hat er jetzt nicht verdient, und Nee, da bin ich jetzt noch, nee, da bin ich jetzt noch besonders hart in der Verhandlung und nehme noch das bisschen oder, oder, oder. Ihr wisst schon, wo ich hin will, ich würde es gar nicht ausbauen hier an der Stelle. Ich glaube, ihr habt den Punkt, ja. So, wichtig, freu dich jeden Abend drüber, über das, was du für andere getan hast, wo du gegeben hast, wo du großzügig warst. Die Freude ähm, ist am Abend das Wasser, auf deine guten Samen. Ja? Die Freude ist das, was sie so richtig schön aufgehen lässt. Ja? Wenn du Lust hast und einen Ticken mehr machen möchtest, ja? und mach ein sogenanntes Vier-Schritte-Projekt. Ja? Es gibt ähm, vier Schritte zum Erfolg. Die sind wunderbar simpel, super umzusetzen. Und ähm, wir wissen ja schon, oder ihr wisst schon, dass in diesem System der andere Menschen der Nährboden für unsere guten Samen sind. Also wir geben etwas, wir helfen anderen Menschen und die sind deshalb der gute Nährboden. Und jetzt kannst du auch das für dich nutzen, indem du ein Vier-Schritte-Projekt machst, den karmischen Partner suchst, der heißt so, also in anderen Menschen, indem du deine guten Samen geben kannst. Wir haben schon gelernt, Gleiches kommt vom Gleichen und genau das verwirklicht sich auch in diesen vier Schritten. Schritt Nummer eins ist, ich sage in einem Satz, was ich gerne möchte. Also zum Beispiel möchtest du mehr Umsatz oder mehr Kunden. Ja? Schritt Nummer zwei, ähm, ich suche mir jemanden, der das Gleiche oder Ähnliche möchte wie du. Ah, jetzt haben wir es verstanden mit dem, wir müssen geben <lacht> und wir müssen auch ähm, Ähnliches geben. Gleiches kommt vom Gleichen. Ja? Also deshalb suche ich mir meinen guten Nährboden, jemand anderen, der das Gleiche oder etwas Ähnliche möcht Ähnliches möchte wie du, wie ich. Ähm, der dritte Punkt ist, ich helfe ihm, ich tue es tatsächlich. Ja, das ist der Punkt, wo wir die Pflanzsamen wirklich gut pflanzen können. Ja, also ich helfe ihm. Und da, da reicht eine Stunde in der Woche. Ja, warum reicht die? Habe ich gerade erklärt, weil wir 65 solche Samen pro Sekunde pflanzen. Die verdoppeln sich alle 24 Stunden und deshalb reicht wirklich eine Stunde in der Woche mit einem aufrichtigen helfen wollen, ja, mit einer guten Intention, mit einer positiven Absicht, ja. Überleg mal, wie kann ich dem helfen? Und noch einmal, don't make it too complicated. Wenn du vielleicht eine Freundin hast, die ähm, 
der es gerade nicht gut geht oder einen Bekannten und die dringend mehr Geld braucht, ja, dann kannst du auch helfen, indem du sagst, okay, weißt du was, ähm, ich helfe dir Sachen auf Willhaben oder auf Ebay zu verkaufen. Ja, und dann gucken wir gemeinsam, wenn du vielleicht einen anderen Job findest oder, oder, oder. Ihr wisst, was ich meine. Ja? Also werdet da kreativ, sind die kleinen Sachen. Ähm, Beispiele habe ich ja jetzt auch schon eine gebracht. So, kommen wir zu Schritt 4, weil der ist wirklich, wirklich wichtig. Schritt 4 ist das Wasser auf deine guten Samen. Freu dich jeden Abend, so wie ich es vorhin gesagt habe, über das Gute, das du mit diesen Menschen getan hast. Und du kannst dich da jeden Abend darüber freuen. Du kannst dich nicht nur an dem Tag darüber freuen, an dem du aktiv geholfen hast, sondern wirklich jeden Abend. Und wegen mir bis zum Ende deines Lebens über diese, über diese gute Tat. Ja, weil diese Samen, überleg mal, in einer Stunde... Hm? Wenn du 65 pro Sekunde pflanzt, dann kannst du richtig Impact machen. ja. Und die Tatsache, dass dann so 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 viele Dinge in deinem Beet sind, die schiebt es richtig an und du bekommst richtig tolle Resultate. Und der Schneeballeffekt des Erfolgs ist jetzt, das habe ich schon so oft beobachtet, wenn so viele, wenn du auf so freudvolle und leichte Art erfolgreich wirst, dann, das sehe ich bei meinen Klienten auch immer ganz, ganz oft, dass in den Kursen, in den Coachings, ja, dass dann automatisch andere Menschen kommen und sagen, Mensch, wie hast du das gemacht? Ja, du hast deinen Umsatz verdoppelt, du hast deinen Umsatz verdreifacht, das geht dir gut, ja. Du hast jetzt auch nicht unbedingt so wahnsinnig viel mehr Zeit, was ist denn da so die Magie, ja? Und du wirst wie so ein, wie so ein Vorbild und die beginnen, ähnlich zu handeln und ähnlich zu tun und, und diese Prinzipien verbreiten sich. Ja? Und das nennt man den Schneeballeffekt des Erfolgs. Und das ist richtig großartig, weil einfach beginnen mehr Menschen einander zu helfen und wir ein Miteinander pflanzen und ein Füreinander. Und überleg mal, was sich in deinem Business auch ändern könnte, wenn ja nicht jeder immer so in seiner Ecke sitzt und nur versucht, ne, haben, 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 sondern auch überlegt, hey, wie kann ich dem anderen helfen? Was kann für einen Impact, für eine Befruchtung, für ein Potenzial auch da entstehen, wenn wir auf diese Art und Weise miteinander Business machen und wirtschaften? Ja? Und ähm, wie gesagt, das habe ich schon oft gesehen, was für coole Sachen dabei rauskommen. Mein Tipp ist deshalb heute an dich, ähm, achte doch mal auf deinen ganz persönlichen, ja, deine Art und Weise, wie du in die Welt schaust, auf deine Geisteshaltung, auf deine Großzügigkeit, entwickle diese Kunst des Gebens, ja, dieses freudvolle Geben und vielleicht trainierst du auch ab und zu mal deinen Gebenmuskel und gibst du so diesen Ticken mehr, als du vorher gemacht hättest. Ja. Das pflanzt noch äh, der Ticken mehr in dein Beet. Ja. Und ähm, beim nächsten Mal geht dann wieder ein Ticken mehr und wieder. Und du wirst sehen, was für großartige Resultate daraus kommen. Schreib mir, mach das doch mal. Und wenn du Lust hast, mach auch so ein Vier-Schritte-Projekt. Wenn du Fragen dazu hast, schreib mir gerne unter dieses Video. Schreib mir auch gerne eine Nachricht. Ähm, und gib mir doch auch gerne mal Feedback, was sich bei dir verändert hat. Das würde mich wirklich sehr freuen. So, und in diesem Sinne bis zum nächsten Video. Viel Spaß und ähm, 